Good evening, guys. No, good afternoon. Siempre lo saludo así. Es que es la primera vez que tenía, que tenía grupo a esta hora. Ok. So, yes, it's kind of difficult. Siempre entro con el good evening y se me olvida. So, well, thank you very much for joining today. And iba a ser nuestro último día, pero el inconveniente que tuvimos, mañana vamos a terminar. Ya mi Selena, pues, pasó dejándoles ahí un recordatorio eh, al respecto, ¿verdad? Así que les agradezco también por su puntualidad y por estar en clase. And let me go ahead and just pass the attendance. Let me see. Today is the 28th. Today is Wednesday. Bye. Eh, Alexis Ernesto Flores Castillo. Present. Thank you. Arturo Efraín Serrano Sorto. Eh, Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Present here. Thank you. Carolina Chamilet Márquez de Barrientos. Carolina. Eh, Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present. Thank you. Elsa Roxana Morales Jordán. Present. Thank you. Esther Beatriz Juárez Torres. Present. Thank you. Jaime Humberto García Méndez. Present. Thank you. Jennifer Pamela López Moreira. Eh, Jenny Saray. Jenny Saray. Present. Present. Thank you. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Present teacher. Thank you. Eh, Karen Tatiana García Murillo. Kevin Emanuel Coreas Callejos. Present. Thank you. Leslie Marcela López Cornejo. Present teacher. Thank you. Liliana Elizabeth Enrique Elías. Present. Thank you. Eh, Lourdes Michelle Hernández. Present. Thank you. Ludivina Mendoza Quintero. Present. Thank you. Eh, María Verónica Durán Rivera. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Mélida del Carmen Rodríguez Ávila. Miguel Ángel García Cruz. Present. Thank you. Eh, Rafael Ernesto Hernández Martínez. Rodrigo Vidal Cortés Virul. Rodrigo, eh, Roxana Marcela García Ventura, Roxana Maribel Torres, Ruth Elizabeth Flores Bonilla, Present teacher. Thank you. Sandra Gabriela Cortés Moreno, eh, Stephanie Natalie Aguilar Martínez, Present. Thank you. Teacher, Verónica, I'm present. Thank you. Eh, Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you. And William Ernesto Hernández Panameño. Present. Thank you very much. Okay, guys. So thank you very much for being on time. And um, today we're going to continue with your session number 15. ¿verdad? Hoy es sesión 15. Mañana pues terminamos con la sesión 16. Let me share the screen with you. ¿Cuántos habemos ya? 23. Okay, very good. Excellent. Just let me share here. The, um, oops, let me share here the, the screen. Give me one second. Okay, uh, by the way, por cierto, el día de ayer pues hice la pregunta que ustedes me hicieron a mí y pues la respuesta que obtuve es la que yo eh, me imaginaba. El porcentaje de asistencia es información confidencial, se me dijo, y pues solo se maneja en 34. Y, eh, inglés corporativo. Así que lo siento chicos, es información que no, pues, no se puede tener disponible para, eh, para los estudiantes, ¿ok? Así que my apologies, la disculpa del caso. Esa información se va a conocer hasta el final del curso, de acuerdo a lo que pues eh, se me dio a entender. Y si usted pasa al siguiente módulo, quiere decir que usted alcanzó el 80% de asistencia. ¿verdad? Así que las disculpas del caso, ¿verdad? Eh, hice la pregunta, pero sí, esa fue la información que, o la respuesta que yo obtuve, ¿ok? 
And as I was saying before, today we're going to work with our session number 15, which is um, a, almost finishing tomorrow. We're going to talk a little bit like, a, we're going to have, I'm sorry, like a review regarding some of the things that we have studied during this course. And then uh, today is April the 28th. And yesterday what we did is that we started talking a little bit about um, the WH question form, right, with, with present continuous. And uh, also I mentioned uh, important information about stress. Oh my goodness. So we started with a conversation, right? And from the conversation, we got some questions, okay? The idea to get those questions um, was to um, identify the elements, right? To identify the elements that we need for present continuous questions. And after that, right, we uh, started talking a little bit about some of the things, right, that we had in the manual and also uh, the question, what's he or she doing, what are they doing, etc. And in the end, I asked you some questions too, right? We started talking about, uh, we started answering, you know, the questions that we have on that page. And then I mentioned that uh, even the instructor, right, uh, from the video, he mentions, right, that uh, we have a pattern and he gave you some of the details or some of the elements from that pattern. Equal is a teacher, WH word, verb B, subject, verb plus ING and complement. And of course, the question mark. Decíamos pues que la única diferencia así como grande que teníamos entre las yes no questions y las information questions era el WH question al principio. Luego la fórmula pues se respeta tal cual. And we made a comparison between present simple and, um, I mean, the use of present simple as a main verb and also the, the present continuous form, right? Because we said that a present continuous uh, I mean, verb itself, as you know, as an individual structure, como estructura individual, it's okay. We can go ahead and use it, right? And we know that we have the same elements: subject, verb, complements, subject, verb, in negative complement, verb, subject, complement, and question mark. Pero cuando ya viene el verb y ya no trabaja individual, sino que lo hace de una forma distinta y viene a ayudarme a present continuous, decíamos ayer, verdad, que it changes. Incluso, pues acá, si usted se fija, en todas las estructuras, que es algo que yo les dije cuando vimos present simple del verb be, que en todas las estructuras siempre íbamos a respetar eso. Y vamos a tener yes no questions and information questions. Entonces, lo mismo pasa acá también, right? Entonces, in present continuous, the difference is that verb be comes here to help. So, I got the subject, then I got the verb be, verb plus ing, and my complement, okay? Now, uh, then for the negative, it's the same thing. The only difference is going to be the verb being negative, okay? Pero ya al final, pues tenemos ese switch y luego el verb pasa al principio. Yo también siempre, bueno, ya les mencioné, yo sé que ya se los dije, pero just remember, el presente continuo y el presente simple del verbo to be, también el presente continuo trabajan idéntico que en español. Así que no hay donde perderse, decíamos ayer, y también mencionamos las reglas, ¿verdad? And here is where we stop, okay? It says, I'm teaching an online class, right? I'm teaching an online class. So very much what we're going to do, okay, is that we're going to start asking questions, okay? So the question for this particular um, answer, vamos a verlo como que si es una respuesta, ¿verdad? Entonces, si yo vengo y le pregunto a esta persona, what are you doing right now, ¿verdad? What are you doing right now? Esa persona me va a contestar. I am teaching an online class. Ok. Entonces, pues, ahí tengo la pregunta, ¿verdad? Que también incluye el WH verb, significando que, eh, en este caso, es una information question. Now, ¿cómo voy a preparar luego yo mi oración negativa? Pues, en este caso, decíamos ayer, ¿verdad? Que solamente cambia el verb. I am not teaching an online class, oops, online class, right? And then we have the question, am I, am I teaching an online class? 
okay. Am I teaching an online class? Okay. Y luego, pues, incluso si quiero, puedo agregar una WH question, right? ¿Qué hice? Se fueron todos. Give me one sec. Es que este mouse es más sensible que el otro. Entonces, rapidito cierro todo. Uh, decíamos, what are you doing right now? I am teaching an online class. Okay, very good. Now, la negativa decíamos, I am not teaching an online class. Question, am I teaching an online class? O oh, puede incluso preguntar, where? Where am I teaching an online class right now? Ok, entonces yo puedo eh, ocupar la misma estructura, pues si aquí están todas las posibles respuestas, right? What are you doing right now? I am teaching an online class. Negativa, I am not teaching an online class. Question, am I teaching an online class? Por supuesto, esa sería una yes, no question. Y tenemos, what, where am I teaching an online class? Esa sería una information question, right? Entonces, ahí están los dos tipos que podemos hacer. Ahora vamos a continuar con la siguiente. Solamente les voy a pedir que en este caso pues participen, pero lo hagamos desde, desde, el, um, desde el chat, ¿ok? So please go to the chat, váyanse al chat y sigamos el ejemplo que yo les estaba dando ahorita. So I'm going to uh, take all of this. Voy a borrar, ¿ok? Y nos vamos a mover. Let's take a look at the second sentence. It says, you are playing the guitar very well. So, ¿cuál sería la pregunta? Bueno, en este caso puedo venir y preguntar la misma, ¿verdad? What are you doing right now? What are you doing right now? Bueno, what is he, digamos, porque la pregunta va hacia él. What is... Oh, you are playing the guitar very well. Sí, es que como que yo le pregunté, ¿y qué estoy haciendo? ¿Y qué estoy haciendo yo? You are playing the guitar very well. Como que de repente me quedé en blanco. Pero no, mejor hagámosla como, what are you doing right now? What are you doing right now? Ah, you are playing the guitar very well. ¿Cuál sería la forma negativa de la, de la oración que tenemos en pantalla? Go to the chat, please, and leave there your, your comments so I can check them. Leave your comments with your answers. Okay. Ahí está. Leave your comments with your answers, right? So what would be the negative statement? ¿Cuál sería la opción de pregunta? Si es yes, no question. ¿Cuál sería la yes, no question? ¿Cuál sería la WH question, verdad? I am not playing the guitar right now. Muy bien, Daniel. What about the rest? Mi Selena, por cierto, en todo lo que ustedes responden, mi Selena pues pasó saludándolos ahí y también recordándoles, ¿verdad? Que el día de hoy y mañana pues son las dos o las dos únicas sesiones en las que ustedes tienen la oportunidad eh, de alcanzar, ¿verdad? El, la cantidad deseada, ¿verdad? De que es el 80%, mejor dicho, la cantidad o el porcentaje requerido, ¿verdad? Para pasar el nivel. No olviden, por favor, ese detalle. I'm not playing the guitar now. You are not playing the guitar very well. Mm -hmm. You are not playing the guitar very well. Uh, I'm not playing the guitar very well. Are you playing the guitar very well? Ahí, Kevin, solo de, hay que poner primero el verbo to be. Are you playing the guitar? I'm not playing the guitar now. Very good. 
¿Se les ocurre alguna WH question, chicos? ¿Alguna WH question que podamos agregar ahí? ¿Con esta oración? ¿Alguna WH question? Aparte del what are you doing right now, ¿verdad? Eh, bueno, a mí la que se me ocurre es Where are you? Where are you playing the guitar? Where are you playing the guitar? Right? Jaime, en ese caso, usted, la pregunta que le hace es Who are playing? ¿Quiénes están? ¿Quiénes están? Who are playing the guitar very really well? Sí, solo que ahí es en plural, ¿verdad? ¿Quiénes están tocando la guitarra muy bien? En ese caso, si es singular, sería who is, who is playing the guitar very well. Esas, esas preguntas se llaman subject questions. Las subject questions generalmente van así, ¿verdad? Who is, who is playing the guitar very well, or who is playing the guitar. En este caso, yo pregunto, eh, where are you playing the guitar? Who is playing the guitar right now? Muy bien. En este caso, he's in the living room. He's playing in the living room. Muy bien. Excelente. Entonces tenemos la, que, la pregunta que nos compartió Jaime. Eh, tenemos eh, la que yo escribí. Where are you playing the guitar? Who is playing the guitar? Muy bien. Now, let's continue. Let me erase the board here. Borrar la pizarra. ¿Cómo que es la pizarra? Let me delete here. Okay, the next one is going to be this one. Okay. He is practicing his reading lessons. Okay, so what is he doing right now? He is practicing his reading lessons. I'm going to type the uh, question. Give me one sec. Sorry, I had to sneeze. Veamos, eh, that's going to be what? What is he doing? Right now, what is he doing right now? He's practicing his reading lessons. Okay, he's practicing his reading lessons. ¿Cuál sería la oración negativa? ¿Cuál sería la pregunta? Vaya, por ejemplo, Daniela ahí nos acaba de compartir una pregunta. Who is practicing? Who is practicing? Solo hizo eso falta este. Eh, who's practicing? Tal vez the lessons, verdad? Las lecciones, the lessons. Who is practicing his reading lessons, ¿verdad? Or his reading lessons también. Eh, ¿Alguien más, chicos, que quiera participar? Ahí en el chat pueden escribir las preguntas. He is not practicing his reading lessons. Muy bien, Roxana. Where is? Where is he practicing the lessons, Kevin? Ahí nos hace falta. Remember, en este caso, Kevin, cuando yo estoy haciendo mis preguntas, tengo que asegurarme que todos los elementos que ahí este, me están pidiendo vayan. Por ejemplo, la pregunta que me hace Kevin es, where are practicing the lessons? Si yo me voy a los elementos, ¿verdad? Dice ahí que primero va mi WH word, luego va mi verb, verb be. Pero el verb be tiene que hacer match con el subject y estamos hablando de él. Entonces, ahí va el verb be, luego el subject que es él, ¿verdad? Luego el verb va a ING, where is Where is he practicing? Practicing uh, the, the, um, his reading lessons or the lessons, ¿verdad? En ese caso, la respuesta, por ejemplo, sería in the library or in the school. No sé, ¿verdad? Ustedes ahí escogen. Entonces, cuando yo ya reviso los elementos de la fórmula, mire, acá nos queda la, la oración correcta, ¿verdad? Where is he practicing the lessons? ¿verdad? Solo sigamos la fórmula para que no tengamos inconvenientes al hacer las preguntas. Ups. Ahí está. Eh, veamos. La siguiente acá dice um, He's not practicing his reading lessons. No. He's not practicing the lessons. He is reading the lesson very well. Okay. Uh, he is not practicing his reading lesson. Is he practicing his reading lessons? Muy bien. Why is he practicing his reading lessons? Uh -huh, muy bien. No, he's not practicing the reading lessons. Muy bien. Ahí se repite. Ah, sí, Rosa, ahí está dos veces. Why is... Ah, es que se paró he in practicing, okay? Why is he practicing his reading lessons? Muy bien, guys. Pretty much that's the way in which we are going to be using 
present continuous. Now let's move on. Just let me erase here and let's move on to the next one. Here we have. So what is she doing? She is drinking a cup of tea. Aquí pues hay varias posibilidades, ¿ok? Ahora quiero que se vayan al chat y me den la oración negativa y todas las posibles preguntas que podamos hacer con esta, ¿verdad? Entonces, what, what is she doing right now? Well, she's drinking a cup of tea. Entonces, let's go ahead and, and type the negative sentence and then also the possible questions. Para eso siento que hay varias posibles eh, preguntas que se pueden realizar con el verbi. She's not drinking a cup of tea. Muy bien. She's not drinking a cup of tea. Excellent. Uh -huh, muy bien. Thank you, Ruth and Lourdes and Roxy. Okay, what about the questions? ¿Qué preguntas podemos hacer basados con esta oración? Con WH words y también yes no question. Ah, where is she drinking a cup of tea? Where is she drinking a cup of tea? Muy bien. Okay, she isn't. Ahí el isn't creo que está malo y el apóstrofe es la otra. Why is she drinking a cup of tea? Muy bien, Bruce. Why is she drinking a cup of tea? Where? Where is she drinking a cup of tea? Okay. Very good. Is there another question? I don't think so, right? Um, why is she drinking a cup of tea? Where is she drinking a cup of tea? Cuando queremos preguntar también sobre con quién está haciendo la persona la actividad, ¿verdad? Ah, muy bien, Ruth. Who's drinking a cup of tea? Muy bien. También puedo preguntar who... Uy, perdón, creo que... Ah, es que aquí estoy en la, en la pantalla. Who is... Um, sí, who is she drinking a cup of tea with? Ok, ¿con quién? El with, en este caso, la preposición va al final. Who is she drinking a cup of tea with? Ok. Ok, ¿con quién, verdad? What is she drinking? Muy bien, Esther. What is she drinking? Muy bien, excelente, chicos. Muy buenas preguntas. Now, let's move on to the next one. Ok, veamos. Ok. What is she doing? She's reading a book, okay? So now please tell me the, and the possible questions y la oración negativa para esta oración. So what is she doing? She is reading a book and you can ask more questions, okay? She's not reading a book, says Ruth. Muy bien. So what about the questions that we can ask? Questions that we can ask. Where is she reading a book? Muy bien. Where is she reading a book? Eh, she's not reading a book. She's not reading a book. What is she reading? Mm. Entonces, si pregunto, Jenny, si pregunto qué está leyendo, entonces mejor solo lo, lo, le quito el book. Solo así lo dejo, como se lo acabo de poner yo. What is she reading? Ok. En ese caso, Jaime, le hace falta el subject, ¿verdad? When is she reading a book? Solo que esa pregunta, como no sé, bueno, más adelante ustedes van a ver esto, solamente es una, una pista. Recuerden que eh, presente continuo, pero puede ser utilizado para futuro también. Entonces, esa pregunta que estaba haciendo Jaime, ajá, when is she, ahí solo le hace falta el subject, eh, Jaime, when is she reading a book, es como... Por ejemplo, que tenemos una autora, ¿verdad? Una escritora y la invitaron a leer su libro de cuentos, qué sé yo. Entonces, ajá. Entonces, la agendan a ella para que llegue a la biblioteca el próximo viernes, por ejemplo. Este viernes, ya pasado mañana. Entonces, yo pregunto, when is she reading a book? ¿Cuándo? Ah, un Friday. Ah, great. Ok, voy a llegar entonces y voy a acompañarla. Porque en ese caso, pues, si estamos hablando de tiempo, y pues ya que presente continuo puede ser utilizado para futuro, entonces se puede dar la pregunta. Solo que puede ser utilizada a futuro si la fecha está próxima y si hay un plan o una cita, ¿verdad? O un arreglo. 
Who's reading a book? Muy bien, Ruth. Muy bien. Who's reading a book? Excellent. Aha, uh -huh. where is she reading a book? Pregunta Daniel. Muy bien. Okay. Excellent. Very good. O también podemos preguntar why. Why is she reading a book? ¿Verdad? Se ve tan solitaria, se ve ahí toda tristosa. Ah, because um, she's sad or because she wants to be alone, ¿verdad? Quiere estar sola, etc. Muy bien, chicos. Let's move on. Give me one second. And the next one is this one. What is the cat doing? Right? What is the cat doing? The cat is looking at the computer. Okay? The cat is looking at the computer. Como estos chicos, estos felinos andan en todo menos en nada. Siempre les gusta llegar a ver qué están haciendo. Right? Así que, what is the cat doing? Right? What is the cat doing? Okay, so the cat is looking at the computer. So, vamos a ver la negativa. Nos dice Ruth, the cat isn't looking at the computer. Muy bien. What about questions? Preguntas que podemos hacer con esta imagen o con esta opción. Where is the cat? <laughs> dice Kevin. <laughs> Muy bien. Where is the cat? Pero esa sería solo utilizando el verbo to be, ¿verdad? Where is the cat? Ahora con presente continuo, ¿qué otras preguntas podríamos eh, Podríamos sacar de acá. Tenemos ahí who's reading a book. Perdón, the cat isn't looking at the computer, ¿verdad? Nos pregunta ahí Kevin, where is the cat? Ok, where, where is the cat? ¿Qué otra pregunta podríamos hacer aparte de esas dos? Only those two? Uh, ok, muy bien. Well, you can ask, ¿verdad? Why is the cat looking at the computer? ¿verdad? Where is the cat looking at? Where is the cat looking at? ¿A dónde está viendo? ¿Verdad? En caso solo nos falta at al final. Muy bien, Ruth. Why is, en este caso, Daniel, primero va el verbo to be. Why is the cat looking at the computer? Ajá. Ahí también, eh, Jaime. El primero va el verbo to be y luego va el subject, que en este caso sería cat. Why is the cat looking at the computer? Muy bien. Excellent. So let me delete all my drawings and let's move on to the next one. Muy bien. Este, what does the cat see? Es una pregunta que eh, es con presente simple, ¿verdad? En este caso, pues presente simple lo van a ver más adelante. Y desde ya, ¿verdad? Les recomiendo con presente simple. Por favor, hay que tener mucho cuidado con presente simple. Es bien útil y es algo bien básico, pero que a, a otras personas pues nos puede afectar el hecho de no manejarlo bien. Recuerdo que yo una vez perdí una oportunidad de trabajo bilingüe porque no sabía usar bien el presente simple. Entonces, cuando llegan a esa parte, por favor, concéntrese y trate de hacer las cosas de la mejor manera. ¿verdad? Porque presente simple, pues, es algo bien básico y es algo que debemos manejarlo muy, muy bien, ya que es el pan de cada día. <laughs> present simple. Muy bien. Entonces, aquí, what are they doing? What are they doing? Ok. Ay, no, perdón. What are we? What are we? What are we doing? We are studying for the exam. Ok. Where are, Daniel, ahí solo le falta el subject. Where are we or where are they studying for the exam? Okay. Remember to use the formula. I know estos, estos, estos audífonos me, me molestan. Creo que es junto con, lo, con, lo, con, el, con las patitas de los lentes que me molestan. Where are they studying for the exam or where are we studying for the exam? Muy bien. Eh, what about the negative sentence? What about another question, okay, that we can ask with this, um, with this option, with this picture, I'm sorry. Why are they studying? Muy bien, Ruth. Why are they studying? This is Stephanie, creo que se refiere a la foto anterior. What is the cat doing? Okay. Alguien más? Someone else, guys? Ah, okay. Who? Pero ahí en ese caso ya no necesito el apóstrofe es porque apóstrofe S es is. Entonces, who are studying for the exam? ¿Verdad? They aren't studying for the exam. Ok, muy bien. 
who are studying for the exam. Mm -hmm. Bien. Okay, so what else can we ask? Eh, ya preguntamos where. Sí, verdad, where. Eh, Daniel preguntó, solo lo voy a arreglar acá. Where are they studying for the exam? Muy bien. Okay. Now let's go ahead and delete here and let's move on to the next one. What about this one? What are they doing? They are talking about the movie, right? What are they doing? Okay. What are they doing? They are talking about the movie. Okay. What about the negative sentence? What about the question for this uh, particular picture? Okay. Déjeme ver cuánto nos falta. We are about to finish. One more. Una más. Veamos. Eh, who are talking? ¿Quiénes están hablando? They aren't talking about the movie, okay? They are not, dice Roxana, talking about the movie. Muy bien. Eh, very good. What about the questions? Okay, de las preguntas. ¿Qué otra pregunta podríamos realizar? Wow, well, it's very hard to do. Okay. Well, if we don't have more answers or more questions, I can ask, aha, uh -huh, where are they talking? Muy bien, they are talking in the parking lot. Parece como un, par un parqueo, ¿verdad? In a parking lot. Eh, why, ¿verdad? Why are they talking about the movie? Why are they, oops, why are they talking about the movie? Oops, I'm facing question mark, I said. Who are they? Who are they? This is seven. Okay. Why are they talking? What are talking about the movie? En ese caso, Jaime, no sería así, sino que sería, eh, what are they talking about? What are they talking about? Y la respuesta en ese caso sería, about the movie. Okay, what are they talking about? About the movie. Why are they talking, Michelle? Eso no lo olviden, chicos. Muy buenas preguntas, solo que les hace falta de repente algún elemento. Recuerden que hay que memorizar, ¿verdad? Eh, eh, la parte de los elementos que necesitamos para eso. Muy bien, y vamos a pasarnos a la última. Let's see. So, what is she doing, right? What is she doing? She's working in the report, right? What is she doing? She's working in the report, okay? Negative sentence and possible questions, ¿verdad? ¿Cuáles serían las posibles preguntas que yo puedo hacer? Y pues la oración negativa en este caso. She's not working in the report, muy bien. Muy bien, tengo tres oraciones con la parte negativa. What about the question? Hay de las preguntas, chicos. Questions. What about the questions? Pásenos aquí en el chat. Mientras tanto, solo quiero abrir la... Where is she working? Where is she working in the report? Who's working in the report? Muy bien. En ese caso... What report uh, are they working? En ese caso, Stephanie, recuerde, ahí, si usted dice they are working, es una oración afirmativa. Pero si usted quiere hacer una pregunta, primero va el verb be. Are they working in the report? Why isn't, ¿quién? ¿Quién, Lourdes? Why isn't she working? In the report, porque about and in, las dos son preposiciones, solo puedo dejar una. En este caso yo dejaría in. Ajá. Jenny, en ese caso, ahí me hace falta una preposición. Vale, voy a arreglar esta. Vale. En el caso de Stephanie, 
primero va el verbo to be. Lo voy a arreglar acá. Are they, oh, perdón, are they working in the report, right? Ay, no. Are they working in the report? Perdón, es que ese teclado no me acostumbro todavía. Eh, why isn't working about in the report? By the words, en ese caso, why isn't she? Me hace falta aquí she. Y le voy a eliminar una preposición y le voy a dejar solo in. Why isn't she working in the report? Luego me dice Jenny, what is she working? Pero ahí está incompleto porque al final yo necesito preguntar en qué está trabajando. What is she working on? ¿En qué está trabajando? ¿Verdad? ¿En qué? What is she working on? Is she working in the report? ¿Verdad? Ok. Quiero ver. Y pues sí, solamente esos errores. Muy bien. Ok, very good, guys. Now, that's about, um, you know, the a practice a, for you to have a better understanding on present continuous, right? Eh, si sí, no estoy equivocada, ¿verdad? Eh, yo les pasé ahí eh, un, unos, eh, unos ejercicios para present continuous, pero igual, si se necesita más, pues voy a enviar más. Ahorita lo que voy a hacer eh, también es que quizás les voy a compartir un link, ¿verdad? Para que usted encuentre muchos más ejercicios, ¿verdad? Con respecto a present continuous y ahí escoge usted qué forma o qué parte es la que siente que le está costando, si son las oraciones negativas, si son las preguntas, ¿verdad? Si en el caso, si son las preguntas, serán las WH questions, ¿verdad? Serán las eh, yes, no questions en las que usted siente que esté fallando. Entonces, it depends, right? Así que eh, lo voy a anotar porque luego se me olvida. Aquí está mi libreta. Ese link que les voy a enviar es uno solo, pero ese link, cuando ustedes entren, les va a mostrar una lista de uh, un montón de ejercicios, ¿ok? Ya voy, solo lo apunto, o solo lo anoto. Ok, ahí está. Ese link, como les digo, que les voy a mandar, solo va a tener eso, solo va a tener un link, pero al momento que usted ingrese, este, le, va a, le va a mostrar la lista, ¿verdad? Que, que va incluida en ese tema, ¿ok? Así que, well, about this uh, section, ¿verdad? Cuando nosotros ya hemos hablado de esto, pasamos a la sección 5.10, ¿verdad? En la sección 5.10, tenemos un ejercicio que de hecho, si ustedes notaron, ya lo hicimos en clase también. And it's about the question, who's sleeping now? Victoria is sleeping now, right? So that is in section number five, right? Section number five. And give me one second here. Si de repente alguien se le fue o le hizo falta un ejercicio, eh, ni Selena les acaba de comentar ahí, ¿verdad? Que si hay algo pendiente, pues ellos han autorizado que se, que se termine, ¿verdad? Y que no es lo indicado, ¿verdad? Pero ellos así pues lo han pedido. Si usted de repente tiene ahí algo en lo que dice, mire, esto no me quedó tiempo, finalice eso, finalícelo lo más pronto posible, ¿ok? Entonces acá dejamos de compartir and then I'm going to share here where is, acá está, ¿ok? So, tengo acá the exercise, right, that I was saying. So, you will have to look at the information, right, to look at the, at the pictures. And all what you have to do is to answer the question, right? So, fueron las preguntas que contestamos ayer, ¿verdad? What's Marcus wearing? What's Celia wearing? What are James and Anne having lunch? Why are James? No. Why are James and Anne having lunch, right? Y pues antes de eso, lo que vimos fue la parte de raising and falling intonation, ¿verdad? Raising and falling intonation y decíamos que las yes no questions, pues se van a, um, iba a, eh, it rises, ¿verdad? Se iba a incrementar, eh, en este caso, pues eh, la entonación y en las WH question iba a caer, it drops or it falls, right? When it comes to the pitch and the intonation, ¿ok? 
¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? Uh -huh. Ok, muy bien. Just give me one second. Ok, so I'm going to stop sharing here. Y I'm going to start with the class again. Ok, give me one second. And then share. Okay, so after this, after that 5.10 knowledge check, right, uh, we had another um, aim, another objective, right? It says by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities, right? And for this particular one, um, that's going to be uh, something related to. Um, uh, the activities itself relacionado también con un ejercicio que me dio un poquitito de dolor de cabeza, pero al final pues todo lo, lo pudieron resolver. Entonces tenemos ahí listening practice, ¿verdad? There you have some of the um, word power activities. Así se llama la sección, word power activities, right? And what I'm going to do is that I'm going to show you the pronunciation of them. In order to express activities. Let's start by listening and repeating. He's playing tennis. He's riding a bike. She's running. He's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. She's reading. She's studying. He's watching television. Now, your tap. Okay. So that's the pronunciation, you know, for each of the activities. Pero si ustedes se fijan, pues la persona estaba diciendo una oración completa, right? So the activities or the word power activities that we have, it's number one, play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies shop, uh, read, study, watch television, ¿ok? Algunas de ellas, pues, no podemos hacerlas así tan tranquilamente, pero hoy en día, ¿verdad? But we will eventually, ¿verdad? So, let's go ahead and see. What about you guys? ¿Qué otras actividades podemos agregar a la lista? Váyanse al chat, por favor. And let me know the activities that you can add to this list. What other activities? What other activities? Uh, can you add to this list? Because actually we have many, many, many more. Pero quiero ver si ustedes saben un poquito al respecto o si pues yo les ayudo a agregar más. Voy a ver si les encuentro algo de activities, ok. Como activities or hobbies. Dice Leslie Jump, ok. Eh, por ejemplo, cuando usted quiere decir pasar tiempo con la familia. Muy bien, ahí tenemos play soccer, tenemos running in the park, have breakfast. Solo sin la A, ¿verdad? Have breakfast. También spend, uy, perdón, estaba en mayúscula. Spend time with family. Pasar tiempo con la familia. Spend time with the family. Play basketball, brushing your teeth. Ok, dice Kevin. Eh, spend time with the family es eso, pasar tiempo con la familia, que es una pregunta bien común que me hacen siempre. Dice, ¿cómo digo pasar tiempo con mi familia? I like to spend time with my family. Swim, rollerblading, dice María Verónica. Uno de mis sueños frustrados de niña, siempre quise unos patines y nunca me compraron. Rollerblading, dice. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras actividades? What other activities come to your mind, right? Have lunch, this is Jenny, okay. Um, go to the park, go to the school, ¿verdad? Or go to the university. Que son actividades que uno nunca se iba a imaginar que iban a ser tan extrañadas, ¿verdad? Por algunos, no todos, ¿verdad? Sing, okay, muy bien. Eh, Ah, creo que es neat. 
<ríe> go to sleep, yes, lo de knit, que es este eh, tejer, es knit, ¿verdad? Eh, bordar es embroider y costura es sew. Go to the church, muy bien. Go to the church. What other activities? Read a blog, okay? Read a blog. There are many bloggers over there, right? Ahí solo se tiene que escoger algo que sea como interesante para usted porque blogs hay, pero sí, hundreds, right? Hundreds of blogs. ¿Qué más, chicos? What else? Ah, take pictures. Muy bien, take pictures, listen to music, play video games, ¿verdad? No han salido aquí, chicos, jugadores, ¿verdad? Play video games. Eh, ah, craft, ¿verdad? Bueno, la actividad en sí se llama crafting. Crafting es todo lo que tenga que ver con manualidades. Crafting. Eh, por ejemplo, si yo estuviese trabajando ahorita en mi hoja, en mi hoja, en mi mesa de, de, de crafting, entonces yo diría, I am crafting right now. No me molesten. I am crafting right now. Ok. Crafting. Y también travel. Muy bien. There. Ok. Travel. Uh, cooking, ah, ok, cooking, o cook, ¿verdad? Como ustedes quieran decirlo. Yo le agrego ING porque son actividades también, ¿verdad? Usted solo los puede dejar así y luego los convierten, ¿verdad? Cook, cooking, go out with friends, muy bien. También está el verbo hang, hang out with friends, hang out with friends. Cuando yo digo hang out, es como salir a... Nosotros en el sábado decimos salir a fregar con los amigos, ¿verdad? Hang out with friends. Friend or friends. ¿Verdad? Friend or friends. Right, hang out. Go to bed, dice Leslie. Talking with friends. Ok. Or chatting with friends, ¿verdad? Chatting with friends. With friends. Chatting with friends, etc. Ok, so that's, uh, those are some activities, right? That. Uh, we can include in our uh, daily activity rest. Dice muy bien to rest, que es algo importantísimo, ¿verdad? Es bueno trabajar muy bien, pero we also need to rest. También hay que descansar, porque si no descansamos, no recobramos esa energía. Okay. Now, there are other exercises, guys, within the manual, dentro del manual, que al final pues también estaban en la sección de trabajo, ¿verdad? In section number five, okay? So, there were some exercises and I'm going to move to that part. Me voy a mover a esta parte eh, of the uh, platform. Give me just one second. I'm going to stop sharing here. And... Deja de compartir, ahí está. Ok, veamos, ironing, climb mountains, driving in the road, ok. Ironing, esa sí que es una que casi no me gusta. Pero no tanto, es que sí, no sé, I don't know. No es que no me guste, pero siento que es bien inconveniente, especialmente si, eh, bueno, nos tenemos que lavar las manos constantemente y pues, I have so many things to do, ¿verdad? Entonces, porque pues luego vienen los males, ¿verdad? Después ya con la edad. If you iron your clothes, don't uh, get wet, you know, in your hands. No se moje las manos. Eh, veamos. Y también por la electricidad. Electricity, right? Uh, se puede ahorrar uno mucho si uno simple y sencillamente lava la ropa, la cuelga y pues queda ahí tal cual. You don't have to bother about it. So, there in the, in the section number 5, 5.12. Oh, give me one second. Eh, to camp, ok. To camp or camping, dice María. Ride a bike, dice vos. Muy bien. Riding a bike, it's another activity, right, that uh, we can uh, perform. Now, here eh, in, the, in the platform, right, the instructor gives you more information about... Eh, ¿Están viendo la, la, la plataforma, verdad, chicos? Yes. Sí. Ok, thank you. Okay, so there in the in the platform, right? The instructor, the instructor, I'm sorry, gives you more examples, right? Regarding the activities that actually you can perform, 
right? And he is just using again, present continuous with the regular um, structure that we were studying before. And the idea to practice positive and negative in question form was that, like to put everything together, right? Poner todo junto, toda la estructura, so you can go ahead and practice it. So there you have uh, the information that the instructor was sharing. After that, there is a knowledge check, right? And the question was, what's Mary doing, right? Y de hecho, pues, este ejercicio que fue el que algunos pues tuvieron dudas, ¿verdad? Etcétera. Y aquí está cuando me preguntaron por el número 8, porque no lo llenamos todo. Entonces, uh, this exercise comes from the manual, ¿verdad? Viene del manual específicamente de esta sección. I'll show you right now. Ok, que es acá. Ok, no, no, esa no es el, la presentación, ese es un PDF. Es acá. Uy, sí. So, listening, it says Mary's activities. Por eso es que algunos se me habían confundido, porque acá dice shopping, y shopping no estaba incluido ahí. Tenemos dancing, driving, eating dinner, playing tennis, riding a bike, bueno, shopping, ¿verdad? Swimming, watching television, right? Por eso es que a veces con el con ING, cuando hablamos de activities, agregamos el ING. Pero, ¿qué quiere decir, teacher? Solo con el ING, ¿qué quiere decir? Porque, pues, o sea, así si solo la actividad lo puedo dejar así. Sí, pero las dos cosas son dos, cumplen la misma función y son nouns. Pero, en este caso, dancing, ¿verdad? Bailar, driving, ¿verdad? Manejar. Eating dinner, comer la cena, playing tennis, jugar tenis. O sea, no es que necesariamente yo lo voy a traducir bailando, manejando, comiendo cena. No, right? Cuando yo agrego ING a las actividades, las expreso de esa forma, como lo hago también en español, ¿verdad? Este, pero en español lo hago con, con, ay, ¿cómo que se dice en español? Infinitives, infinitivos, perdón, infinitives. Y digo bailar, cantar, comer la cena, jugar tenis, etc. Entonces, así es como traducimos estas actividades. Bailar, manejar, comer la cena, jugar tenis, manejar bicicleta, y comprar, ¿verdad? nadar, ver televisión. Ok, entonces, it's just because of that. So, this exercise that you can see here, este que ven acá, is the same exercise, right, that we actually have in the platform, right, which is this one, okay? Es el mismito ese, okay? And then we were going to be, um, finish, you know, the exercise, you were going to complete it. After that, in 5.14, right, uh, we have uh, the last part, which is a reading, right, that we're not going to do it today, no se va a hacer hoy, sino que se hace hasta el día de mañana, o oh, la actividad se le hace el día de mañana. So by 5.13, right, um, that's all what you had to do. And then after that, it comes to reading. In the section 5.16, you have the knowledge check, right? And with the knowledge check, so we are able to uh, complete, right, the information from the platform. Now, uh, then coming back to the class, right, coming back to the class is here. Okay. Uh, we were saying, right, these are some of the activities plus the ones that we have already mentioned. And then the instructor was uh, sharing with you more examples or at least making up sentences for you to have a better idea on how it works. Okay, and after that we come with a, um, with a 5.13 knowledge check, right? And then we move to the reading, okay? But before moving to the reading, uh, we're going to have a final rehearsal, right? Uh, I don't think we're going to have the time today. No creo que lo podamos hacer hoy porque ya mañana tenemos ya la última clase. Y pues es parte del repaso. So I'm going to leave it for tomorrow. But uh, that's what we're going to do. We're going to have a final review on the whole thing, on the whole presentation. Right? And we are going to close, you know, the information with an exercise. También este, vamos a practicar un poquito, chicos, sobre eh, adding verb, adding ing to the verb, perdón. Adding ing to the verb, which is something that it's very important for you to know, ¿ok? Así que voy a ir deteniéndome por acá. No sé si hay alguna pregunta, chicos, antes de pasar a asistencia. Questions?
Oh, teacher. No, muy bien, voy a pasar lista entonces. Give me one second, let me open it up. Y está acá. Ok, let's see. Tenemos acá a Alexis, Ernesto Flores Castillo. Present. Thank you. Eh, Arturo Efraín Serrano Sorto. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Present teacher. Thank you. Carolina Yamilet. Oh, no, espérenme. Espérenme, 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 espérenme. ¿Por qué? Wait. Ay, aquí está. Estaba viendo la semana pasada. Perdón, chicos. Eh, me dijo Carlos Present, ¿verdad? Sí. Eh, Carolina Yamilet Márquez de Barrientos. Present teacher. Thank you. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present teacher. Thank you. Eh, Elsa Roxana Morales Jordán. Eh, Esther Beatriz Juárez Torres. Present. Thank you. Jaime Humberto García Méndez. Present. Thank you, Jennifer Pamela López Moreira. Eh, Jenny Saraí Cruz Durán. Present teacher. Thank you, Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Present teacher. Thank you, Karen Tatiana García Murillo. Eh, Karen Tatiana. Then Kevin Emanuel Coreas Callejos. Present. Present. Thank you, Leslie Marcela López Cornejo. Present teacher. Thank you, Liliana Elizabeth Enrique Elías. Thank you, Lourdes Michelle Hernández. Present teacher. Thank you, Ludivina Mendoza Quinteros. Present. Thank you, María Verónica Durán Rivera. María Verónica. Eh, Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Mélida del Carmen Rodríguez. Avi, vení, porfa. Avi, vení. Avi. Uh, ¿Quién tiene activo su micrófono? ¿Quién es? Ah, María Verónica. Ahí va. Solo déjenme ver aquí que veo que está pispileando, como diría mi abuelita, la sección de mensajes. Dice María Verónica. Sí, Verónica, eso fue lo, eh, ya se los dije, que pregunté y dijeron de que no, que la información es confidencial y que lamentablemente esa información solo la maneja entre Insafuerp e inglés corporativo. Uh -huh. Sí, ahí sí, lo siento, lamentablemente no. Ajá, sí. Thank you, Leslie. Thank you, Kevin. Uh -huh. eh, ¿Dónde me quedé? Creo que aquí. Mel Melvin, María Verónica. María Verónica Durán Rivera, es ella, ¿verdad? Present, present. Ajá, ok, thank you. Eh, Marvin Santiago Ramírez Ramírez, Melida del Carmen Rodríguez Ávila, Miguel Ángel García Cruz, present, Rafael, present. Thank, you. thank you, Miguel. Rafael Ernesto Hernández Martínez. Eh, Rodrigo Vidal Cortés, Pirula. Present teacher. Thank you. Eh, Roxana Marcela García Ventura. Present teacher. Thank you. Roxana Maribel Torres. Eh, Ruth Elizabeth Flores Bonilla. Present. Thank you. Eh, Sandra Gabriela Cortés Moreno. Eh, Stephanie Natalie Aguilar Martínez. Present. Thank you, Verónica Elizabeth Alvarado. Present. And William Hernández Panameño. Present. Thank you. Okay, guys. So, well, I'm going to stop here. And don't forget, tomorrow is your last class. But hopefully by tomorrow, uh, you will be able to reach any percentage that you need. Right? Y pues mañana, ¿qué vamos a hacer? Es un repaso. Eh, general, ¿verdad? Igual, si usted tiene alguna pregunta siempre de lo que hemos visto, ¿verdad? Eh, pues puede traerla el día de mañana y también mañana vamos a dedicar el día, esa clase, ¿verdad? También a ver los temas, pero desde la perspectiva del, del final exam. Ok, entonces, we're going to check the final exam, right? Y pues si sí, mi Selena les ha dado luz verde ahorita a alguien que no haya finalizado cualquier actividad que dejó pendiente y ya no pudo hacerlo, entre. Y termínela, ¿verdad? Entonces, uh, you can go ahead and do it. Eh, pero en este caso, me imagino que ya lo está haciendo porque ya tenemos un average. Ya hay un promedio, ¿verdad? Y pues, si hay un promedio, entonces se le permite a la persona que ya termine cualquier cosita que no haya podido terminar. Así que, guys, I'm going to stop here. Thank you very much for joining. 
and I'll see you tomorrow, okay? Thanks, teacher. Uh, you're yeah. welcome, guys. See you. Bye -bye. Thank you, teacher. Bye. You're welcome. Bye-bye. Take care.